మనం ఏదైనా స్టోరేజ్ డివైస్ ఉన్నప్పుడు అంటే పెన్ డ్రైవ్ హార్డ్ డ్రైవ్ మెమరీ కార్డ్ మన ఫోన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు వీటి పై బాక్స్ పై కానీ స్టిక్కర్ పై కానీ మనకు ఒక స్టోరేజ్ అమౌంట్ రాసి ఉంటుంది అదే మనం కంప్యూటర్ లో ఇన్సర్ట్ చేసి లేదా ప్రాపర్టీస్ లో వెళ్ళి చూసినప్పుడు మనకి కొంచెం తక్కువ స్టోరేజ్ గా అనిపిస్తుంది ఉదాహరణకు మనం ఒక థర్టీ టూ జీబీ మెమరీ కార్డ్ కొన్నప్పుడు దాన్ని కంప్యూటర్ లో కానీ ఫోన్ లో కానీ ఇన్సర్ట్ చేసి ప్రాపర్టీస్ తో చూస్తే మనకు ఓన్లీ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీబీ మాత్రమే మన ఫైల్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకు దాంట్లో స్పేస్ ఉంటుంది ఇలా స్టోరేజ్ డివైస్ లో మనకి ఎందుకు తక్కువ స్టోరేజ్ వస్తుందని చాలా మందిని అడిగితే ఆ పోతున్న స్టోరేజ్ లో మొత్తం మనకి సిస్టమ్ రిజర్వ్ ఫైల్స్ ఉంటాయని ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ ఉంటాయని తెలియని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయని అంటారు కానీ ఈ సిస్టమ్ రిజర్వ్ ఫైల్స్ ఏంటో ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ ఏంటో ఎవరికి తెలియదు మీరు ఒకవేళ ఒక పెట్రోల్ బంక్ వెళ్ళి వన్ లీటర్ పెట్రోల్ మీరు డబ్బులు కడితే మీ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ లో ఓన్లీ నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ పెట్రోల్ నింపితే అప్పుడు మీరు ఊరుకుంటారా ఖచ్చితంగా మీరు మోసపోయినట్టు ఫీల్ అవుతారు మరి మనం స్టోరేజ్ డివైస్ కొనుక్కుంటున్నప్పుడు మనకి ఇలా కొంచెం స్టోరేజ్ డివైస్ ఎందుకు దొరకట్లేదు కంపెనీస్ మనం ఇక్కడ మోసం చేస్తున్నాయా అసలు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తి అయ్యండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు మీ స్టోరేజ్ డివైస్ లో మీరు ఏ ఫైల్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నా ఒక యాప్ ని గానీ గేమ్ ని గానీ సాఫ్ట్వేర్ ని గానీ ఒక ఇమేజ్ ని వీడియో ని ఫోటో ని ప్రతిది కూడా వన్ సెన్ జీరో రూపంలోనే ఉంటుంది సో ఒక్క బిట్ అనేది ఒక వన్ ని గానీ జీరో ని గానీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఒక బైట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఫైల్స్ లో ఉండే ఫండమెంటల్ డేటా అంటే ఒక వర్డ్ ఫైల్ లో ఒక చిన్న అక్షరాన్ని అలాగే ఆడియో లో ఒక చిన్న శాంపుల్ ని అలాగే ఇమేజ్ లో వీడియో లో ఒక చిన్న పిక్సల్ ని సాఫ్ట్వేర్స్ లో ఒక సింపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ని వీటిలో ఒక బయట అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది మనం చాలా పెద్ద పెద్ద ఫైల్స్ స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు మనం బరువు తీసుకునేటప్పుడు గ్రామ్స్ తో పాటు ఎలా కిలోగ్రామ్స్ లో మెజర్ చేసే లెంత్ మెజర్ చేసేటప్పుడు మీటర్ తో పాటు ఎలాగైతే కిలోమీటర్ లో చేస్తామో అంటే ఉన్న యూనిట్ ని టెన్ పార్ట్ త్రీ అంటే థౌజండ్ తో గానీ లేకపోతే టెన్ లాక్స్ తో గానీ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం సేమ్ డేటా దగ్గర కూడా మనం అదే చేస్తాం కానీ డెసిమల్ సిస్టమ్ లో మనం ఎలాగైతే టెన్ పార్ త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తామో అలా మనం బైనరీ సిస్టమ్ లో టూ పార్ట్ టెన్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం టూ పార్ట్ టెన్ చేస్తే మనకి వన్ జీరో టూ ఫోర్ వస్తుంది సో మనం బైక్స్ ని వన్ జీరో టూ ఫోర్ తో మల్టిప్లై చేస్తూ చేస్తూ పెద్ద పెద్ద యూనిట్స్ వెళ్తున్నాం ఇక్కడ వన్ కిలో బైట్ అంటే టూ వన్ జీరో టూ ఫోర్ బైట్స్ అని అర్థం వన్ మెగా బైట్ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ కిలో బైట్స్ అని అర్థం వన్ మెగా బైట్ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ కిలో బైట్స్ అని అర్థం ఇది మీరు ఖచ్చితంగా చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి మొత్తం తేడా మనకి ఇక్కడే వస్తుంది సపోజ్ మీరు ఒక వన్ గిగా బైట్ సైజ్ ఉండే ఫైల్ ని ఒక స్టోరేజ్ డివైస్ పై స్టోర్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం ఇప్పుడు ఆ స్టోరేజ్ డివైస్ ని ఎవరో ఒకరు మ్యానుఫాక్చర్ చేయాలి అంటే మీరు వన్ గిగా బైట్ చూస్తున్నారంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ జీరో టూ ఫోర్ బైట్స్ మొత్తం ఆ ఫైల్ లో ఉన్నాయని అర్థం అంటే ఇప్పుడు ఆ స్టోరేజ్ డివైస్ పై కూడా మీరు చూస్తే వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఇండివిజువల్ సెల్స్ ఉండాలి ఒక్కొక్క బైక్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పి వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ జీరో టూ ఫోర్ చేస్తే మీకు చాలా కాంప్లికేటెడ్ నంబర్ వస్తుంది అప్పుడు మ్యానుఫాక్చరర్స్ కి ఈ కంప్లీట్ డివైస్ ఆర్కిటెక్చర్ చేయడం దాన్ని డిజైన్ చేయడం దాన్ని మ్యానుఫాక్చర్ చేయడం చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది సో అందుకే మ్యానుఫాక్చరర్స్ ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ గా మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టెన్ తో దాన్ని తయారు చేస్తూ పోతారు యాక్చువల్ గా అయితే మీరు వన్ గిగా బైక్ ని చూస్తే వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఎంబీనే ఉంటుంది కానీ మ్యానుఫాక్చరర్స్ ఏం చేస్తారంటే వన్ గిగా బైక్ ని వన్ జీరో జస్ట్ థౌజండ్ మెగా బైట్స్ అని తీసుకుంటారు అలాగే వన్ మెగా బైట్ అంటే జస్ట్ థౌజండ్ కిలో బైట్స్ అని తీసుకుంటారు వన్ కిలో బైట్ అంటే జస్ట్ థౌజండ్ బైట్స్ అని తీసుకుంటారు ఇక్కడ కంప్యూటర్స్ ఏమో వన్ జీరో టూ ఫోర్ గా తీసుకుంటున్నాయి కానీ మ్యానుఫాక్చరర్స్ ఏమో థౌజండ్ గా తీసుకుంటున్నాయి వాళ్ళ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సింప్లిసిటీ కోసం ఎందుకంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ మల్టిపుల్స్ లో మ్యానుఫాక్చర్ చేయడం చాలా కష్టం కాబట్టి మ్యానుఫాక్చరింగ్ సింప్లిసిటీ కోసం అని చెప్పి మనం మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టెన్ గా తీసుకొని మనం మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తున్నాం స్టోరేజ్ డివైస్ మరి కంప్యూటర్స్ లోపల ఉండే ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఎందుకు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టెన్ లో ఉండవు అన్ని మీరు చూస్తే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టూ లోనే ఉంటాయి ఒక బి ఒక బైక్ మీరు చూసినా కూడా అది ఎయిట్ బిట్స్ గానే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం స్టోర్ చేసుకునే డేటా మొత్తం ఫండమెంటల్ గా ఓన్లీ బైక్ రూపంలో మాత్రమే ఉంటుంది
ఇమేజ్ విషయంలో పిక్సెల్ లో ఉండే కలర్ అలాగే స్టోర్ చేసుకుంటారు వీడియో లో కూడా అలాగే చేస్తారు అలాగే ఆడియోలో ఒక్కొక్క శాంపుల్ లో దాని ఆంప్లిట్యూడ్ అంటే మాట్లాడుతున్నప్పుడు దాని ఆంప్లిట్యూడ్ ఇవన్నీ కూడా అలాగే స్టోర్ చేసుకుంటారు అందుకే మనం ఇమేజ్ ఫైల్ మనం ప్రతి ఒక్క ఫైల్ ని కూడా మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టూ లో స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం మీరు వాడే ఫైల్ సైజెస్ ని మీరు ఓన్లీ కిలోబైట్స్ మెగాబైట్స్ గీగాబైట్స్ తో చూస్తుంటారు వీటిలో ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం డైరెక్ట్ గా థౌజండ్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ఒక మెగాబైట్ అంటే థౌజండ్ ఇంటూ థౌజండ్ బైట్స్ ఒక గిగాబైట్ అంటే థౌజండ్ ఇంటూ థౌజండ్ ఇంటూ థౌజండ్ బైట్స్ అని చూస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ మనకు క్లియర్ గా అర్థమైంది ఏంటంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ కూడా మనం మల్టిప్లై చేస్తున్నాం సో దానికోసం సపరేట్ గా వేరే యూనిట్ సిస్టమ్ ఉంది ఈ టేబుల్ లో మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు డెసిమల్ సిస్టమ్ లో మనం థౌజండ్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అదే బైనరీ సిస్టమ్ లో ఉన్న యూనిట్స్ ని మనం వన్ జీరో టూ ఫోర్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం వన్ జీరో టూ ఫోర్ బైట్స్ ని మీరు తీసుకుంటే దాన్ని కివి బైట్స్ అంటున్నారు వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ జీరో టూ ఫోర్ బైట్స్ ని మెబీ బైట్స్ అంటున్నారు వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఇంటూ వన్ జీరో టూ ఫోర్ బైట్స్ ని గివి బైట్స్ అంటున్నారు అలాగే టెరాబైట్స్ కి టెవీ బైట్స్ అని పెటాబైట్స్ కి పెబీ బైట్స్ అని అలా మొత్తం మీకు డెసిమల్ లో ఎలాగైతే మీకు యూనిట్స్ ఉన్నాయో అలాగే బైనరీ సిస్టమ్ లో కూడా అన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు డెసిమల్ సిస్టమ్ కి ఇంకా బైనరీ సిస్టమ్ కి ప్రిఫిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ తేడా మనకు క్లియర్ గా అర్థమైంది ఒక దాంట్లో మనం థౌజండ్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ఇంకో దాంట్లో వన్ జీరో టూ ఫోర్ తో మల్టిప్లై చేస్తూ పోతున్నాం సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరు ఒక ఫైల్ ని తీసుకొచ్చి ఒక స్టోరేజ్ జోస్ పై స్టోర్ చేస్తున్నప్పుడు అది వన్ జీరో టూ ఫోర్ బైట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ థౌజండ్ బైట్స్ గా అనుకుంటుంది అంటే వన్ కివి బైట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ కిలో బైట్ అన్నది అప్రాక్సిమేట్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు ఆ ట్వంటీ ఫోర్ బైట్స్ కదా దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని మీరు అనుకోవచ్చు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చిన్నగానే ఉంటుంది కానీ మీద మల్టిప్లై చేస్తున్నా కొద్దిగా డిఫరెన్స్ మీకు చాలా పెద్దగా అవుతుంది ఎంత పెద్దగా ఇది డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుందో ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా చూద్దాం ఒక కిలో బైట్ స్కేల్ లో మనం చూస్తే మనం జస్ట్ టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ నే కోల్పోతున్నాం కానీ ఒక గిగాబైట్ దగ్గరికి మనం వస్తే సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ స్టోరేజ్ ని మనం కోల్పోతున్నాం అదే టెరాబైట్ విషయానికి వస్తే నైన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టోరేజ్ ని మనం కోల్పోతున్నాం సో ఈ గ్రాఫ్ లో మనం క్లియర్ గా చూడొచ్చు కిలో బైట్స్ నుంచి మెగాబైట్స్ నుంచి గిగాబైట్స్ కి మన స్టోరేజ్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ మనం కోల్పోతున్న పర్సెంటేజ్ కూడా అలాగే పెరుగుతూ పోతుంది ప్రతి దానికి ఒక టూ టూ పర్సెంట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ పెరుగుతూ పోతుంది ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ఎవరు మోసం చేసింది లేదు ఎవరు మోసపోయింది లేదు ఇక్కడ హార్డ్వేర్ మ్యానుఫాక్చర్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ని తయారు చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ థౌజండ్ లో దాని లోపల ఉండే స్టోరేజ్ సెల్స్ ని తయారు చేస్తున్నారు అదే మనం ఫైల్స్ సేవ్ చేసుకునేటప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాన్ని మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ లో సేవ్ చేసుకుంటుంది సో ఇలా మనం ఒక్క జీబీ డేటా కనుక మనం ఒక స్టోరేజ్ డివైస్ పై స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం అంటే మనం సెవెంటీ ఎంబీ వరకు మనం డేటా కోల్పోతున్నట్టే అర్థం కానీ ఇది జస్ట్ కన్వర్షన్ లాస్ జరుగుతుంది కానీ అక్కడ మీకు ఏమి మీరు కట్టిన డబ్బులకి మ్యానుఫాక్చర్ తక్కువ స్టోర్ అయ్యడం అలాంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఒక జీబీకి సెవెంటీ ఎంబీ అంటే మీకు తక్కువ అనిపించవచ్చు కానీ మీరు మల్టిప్లై చేస్తున్న కొద్దీ పెరుగుతున్న కొద్దీ చాలా పెద్దగా అవుతుంది సో మీరు మల్టిప్లై చేసి చూస్తే అలా థర్టీ టూ జీబీ మెమరీ కార్డ్ మీద కొనుక్కున్నప్పుడు మీకు ఓన్లీ టూ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీబీ మాత్రమే దాంట్లో స్టోరేజ్ స్పేస్ దొరుకుతుంది నేను ఇప్పుడు చెప్పిన క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని ప్రతి ఒక్క స్టోరేజ్ డివైస్ కి వర్తిస్తాయి అది జస్ట్ స్టోరేజ్ డివైజా లేదా ఒక కంప్యూటింగ్ డివైజా అంటే ఫోన్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ అన్న దాని మధ్య తేడా లేని లేదు కానీ ఇక్కడ మేము గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్స్ లో మనం సీ డ్రైవ్ చూస్తూ ఉంటాం అలాగే ఫోన్స్ లో కూడా ఓఎస్ ఫైల్స్ అని కనిపిస్తాయి ఐఓఎస్ లో ఆండ్రాయిడ్ లో రెండింటిలో కూడా అంటే కొంచెం సిస్టమ్ ఎందుకు రిజర్వ్ చేసుకుంటుంది అంటే మీ ఫోన్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ చేయడానికి విండోస్ గానీ ఐఓఎస్ గానీ ఆండ్రాయిడ్ గానీ రన్ చేయడానికి అని చెప్పి ఆక్యుపై చేస్తుంది ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్ లాసెస్ వల్ల మీకు జరిగే లాస్ ఉంటుంది అలాగే సిస్టమ్ కూడా కొంచెం ఓఎస్ కోసం అని చెప్పి స్టోరేజ్ ని పక్కన పెట్టుకొని ఉంచుకుంటుంది ఇదే కాకుండా మీరు ఒక ప్లేన్ స్టోరేజ్ డివైస్ తీసుకున్నా కూడా దాంట్లో ఈ కన్వర్షన్ లాస్ కాకుండా మీకు ఇంకా చాలా తక్కువ స్పేస్ కూడా పోతుంది అది ఎందుకంటే ఒక స్టోరేజ్ డివైస్ ఎప్పుడన్నా ఒక కంప్యూటర్ కి ఒక ప్లేన్ పేజ్ ఉన్న బుక్ లాగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్లేన్ పేజ్ ఉన్న బుక్ లో రాస్తూ పోతారు కానీ ఏ పేజ్ లో ఏముందా అని కంప్యూటర్ తెలియడానికి ముందు ఒక ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ పేజ్ ని తయారు చేసుకొని
మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డేటా సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేస్తాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను మీరు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహనే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ మారండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్